calle. Yo soy Alberto y esto es... El Mini Rincón. Pues ya estamos aquí. Otra semanita más con nuestro mini rincón que ya tenemos con este programa 5. Hoy traemos otros tres juegos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, hoy hemos empezado un poquito tarde, eso sí, porque hemos tenido unos ligeritos problemas técnicos, pero que ya están solventados. Esperemos que nos podáis ver un poquito mejor. Hemos intentado mejorar la calidad de la cámara, de la imagen, un poco del sonido y todo irá un poco mejor. ¿eh? Bueno, lo estamos haciendo en directo porque vamos a empezar a hacer estas, estos vídeos en directo los domingos a las 6. Sí. Pero lo mismo volvemos a YouTube. Bueno, eso ya, sí, pues ya vamos ya. viendo. ¿Vale? Porque bueno, si veis el programa, pues perfecto. Si no veis el programa, os lo dejamos grabados como siempre en YouTube y ya está. No pasa nada. Bueno, pues nada. Eh, ¿Qué tal ha ido la semana? Bien. ¿Has jugado algo? Eh... Esta semana... ¿Has tenido rol? Sí, he tenido. ¿Qué día tuviste rol? Eh, creo que lo tuve el jueves. Sí, jueves. El jueves tuviste con, con Vanessa, ¿verdad? Con... Sí. Vanessa es una miembro de, un, del Club Mecatol, que es la que está dirigiendo una campaña para los niños. Y lo hace presencialmente, pero ahora, bueno, mientras que estamos confinados, les habla por, por, ¿cómo? por Skype. ¿no? Por Skype. ¿Y qué? ¿Está siendo chula la campaña, no? Sí, está bien. Vale. Pues nada, vamos a, ir, vamos a ir con los primeros juegos. Sí. Y vamos a hacer un vídeo de 20 minutejos a ver qué tal. Bueno, vamos a poner aquí el chat por si nos queréis ir comentando cosas. Mira, tenemos a Loren, a Luceu, Stream Element, Garna, Piturro. Va, vale, fenomenal. Vale, pues nada, fenomenal. Cualquier cosa que nos queréis ir diciendo, nos vais diciendo, porque eh, lo que vamos a hacer es hablar de los juegos, pero si queréis preguntarle sobre todo a calle y cosas, pues perfecto. Ahora, empieza. El primero. El primero es este que es Patchwork. Qué bien pronuncias. <risa> patchwork, Patchwork. <risa> Muy bien. Bueno, Patchwork es un juego de V. Rosenberg que nos trajo aquí Maldito Games. Que sepas que este fue el primer juego que trajo Maldito Games. El juego con el que la editorial Maldito Games, que ahora es una referencia aquí en España, se estrenó. Y Álamo este siempre lo habla, habla de él. V. Rosenberg es el, crea el que ha hecho el agrícola, el caverna, el lejabre, el, fe el festín de Odín y otros muchos juegos que a mí me encantan y que a ti te van a empezar a gustar ya. <risa> bueno, vamos a poner imágenes, pero bueno, cuenta un poco qué tenemos. Pues este es de dos jugadores solo porque sí. es eh, solo de... Sí, esto es, de es de 30 minutos y de más de 8 años. Y este es de, efectivamente, de más de 8 años. ¿De 30 minutos? Bueno, sí. No, pues sí. Bueno, total, vamos a compartir imágenes y os contamos un poquito de qué va este patchwork, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de él. Sí. Vale. Pues aquí está. Sí, es un poco, para, para 8 años va bien. Sí, yo creo que sí, porque no es muy difícil. Es un puzzle y... De ir pagando piezas. Sí, Papis del Mundo, es, este es uno de los juegos eh, con los que podéis eh, enseñar a vuestros hijos a jugar a ah, juegos sí. un poco más, más duretes, ¿vale? Es uno contra otro. A nosotros este fue uno de los primeros con el que sí. tú empezaste, ¿verdad? Sí. Y este te encantaba. Hay que pagar botones, hacer tu password y utilizar con piezas de Tetris para ir ajustando, ¿verdad? Sí. Vas cogiendo según orden de turno, se colocan circularmente y no tiene, es súper fácil pero a la vez claro, es, es difícil, es difícil de, de conseguir, ¿verdad? Porque no tienes las piezas que, que necesitas. necesitas. Claro, claro. Bueno, pues nada, este fenomenal, fenomenal. Tiene un reglamento muy sencillo. Vais a ver, tenéis mil, mil millones de tutoriales en YouTube. Y para mí, si tenéis críos de 8 y demás que están empezando a mostrar interés en juegos de mesa, pero no sabéis con qué podéis arrancar, Exacto. este es uno de los, de los que yo recomiendo siempre. Este te, te, siempre te ha gustado, además. Sí. Este es otro de los que viaja bastante, ¿verdad? Sí, también hemos jugado mucho porque 
hay personas que no jue que son nuestros amigos y no juegan tanto, es. tanto y con este sí que han jugado mucho. ¿Sabes cómo llamamos a las personas que, que no juegan tanto? Que la gente se enfada si se le dice eso, pero tú lo vas a entender. Muggles. ¿Sabes por qué, no? Sí. Pues eso, que si hay no jugones que un día te piden un juego, esta es una, una oportunidad. Y con esto se engancha mucha gente. Bueno, pues tenemos a Patchwork. Vamos a ver el siguiente de la lista. Sí. Que este, este, este siempre te ha encantado. Sí. Misterio. Si... Misterio. Misterio es un juego, sí, que luego se, se han enfadado conmigo porque las letras te tapan. Sí, padre. Me han dicho, tapan las letras a calle. Y es verdad. Que Misterio. Eh, sacado, es, es un juego de Nivelud y que aquí ha sacado Asmode. ¿Vale? Y bueno, tenemos la caja al revés y esto es para volverse loco. Quita que la voy a arreglar. Un juego súper completo, un juego de deducción. Ah, mira, y aquí viene sí. lo que buscas. Pues ese juego es de más de 10 años, de 2 a 7 jugadores y de 42 minutos. Oh, 42 minutos. Pues sí que afinan, ¿no? Bueno, se puede alargar más, depende de lo que se role. A mí este es un juego de deducción, esto es un cluedo, pero visto desde otro punto de vista. Sí. Aquí el, el, el que lleva la partida, ¿vale? O el fantasma. Es el fantasma. Sí. ¿Vale? Que tiene como un panel tipo master de rol y, y en ese panel va colocando las piezas. Mira, os lo voy a, os lo voy a enseñar para que lo podáis ver, ¿vale? Vale. ¿Veis? Aquí veis como el máster lleva aquí una, una pantalla y en esa pantalla controla o tiene tres, tres piezas de cada jugador. Uno es el asesino, otro es el lugar y otro es el arma. Entonces, a través de evidencias de, de, de diferentes cartas tipo Dixie, ¿vale? Que yo voy a dar como pistas, si yo soy el fantasma, yo os voy a dar pistas con esas cartas y los demás tienen que ir adivinando con esas pistas, con esas imágenes, quién es. Y van pasando de fase, y bueno, es un juego de deducción. Cuéntanos tú sobre este juego, que este siempre te ha gustado mucho. A mí me, me ha gustado mucho y, y ese no ha viajado tanto, pero siempre cuando venían personas a casa también jugábamos mucho con él. También. Claro, porque este es para jugar mucha gente, mola un montón. Sí, está muy bien. Sí, este es un juego de deducción, el, lo único que tiene que ser es que, que bueno, pues que, que un poco se, se ponga se ponga un máster o un fantasma a dirigir, que, que role todo. Yo este recomiendo jugarlo pues, con poca luz, sí, eh, ver, con... con música sí. de fondo. A ver, tampoco con la de la locura. Pero... No, pero bueno, sí, algo, sí parecido. algo parecido. Mola, este a mí me, me parece muy chulo. Es muy completo, también es fácil de jugar, tiene algunos detallitos, leeros eh, bien el reglamento, pero este para mí sería un paso sí. siguiente a Patchwork, ¿verdad? Sí. Y está por encima del cluedo. O sea, si te ha gustado el cluedo, es un juego de deducción. Este es un juego mucho más bonito porque tiene cartas de Dixit. Por cierto, se pueden usar las mismas cartas de Dixit, de Dixit y nosotros sí. las, usamos las usamos. Porque las cartas del Mysterium, al final... Son pues, las mismas. Claro, ¿no? ¿cuántas partidas llevamos a este? ¿De 10, 15? Pues, no lo sé. Pues ya al final te sabes las cartas. Entonces, pues hemos, hemos metido un, un par de mazos de cartas de, del de Dixit, Dixit y tenemos... Un juego nuevo, ¿verdad? Sí. Hay una, hay una, hay una expansión que yo sepa, creo que dos, pero que no sabemos lo que le mete al juego como tal. Otro juego muy bueno para utilizarlo, muy bueno para utilizarlo, sí. para gente no jugona, para que se ponga a, en, en el rol del, del investigador. ¿Vale? Y, bueno, aquí juegas un poco con todos, porque sí. si te acuerdas, tú tienes que adivinar quién es el tuyo y apuestas si crees que el de tu compañero lo acierta o no. Y si lo has acertado, que tu compañero puedes decir, aunque tú le hayas dicho que no era ese, aciertas y como creo que subías un punto de ahí. Sí, subes un punto en la, en la tabla de aquí de arriba del reloj de que luego te va a dar un, una ventaja para el final de la partida. Porque al final sí. de la partida, aunque todo el mundo llegue, solo gana uno, que es el que acierte su, su digamos, el que, su, su el visión. Que, sí. Eso es. Porque nosotros como fantasmas lo que mandamos es una visión a los diferentes personajes que son medium. Sí. Y el, es fantasma, un poco lío, pero... el fantasma es el que lleva el, el, la, sí, la pantalla. La pantalla eh, no puede hablar con los demás ni ayudar porque él sabe ah, claro. quién es el asesino. Sí, sí, no se puede ayudar. 
Y bueno, estos cuervos que veis aquí colocados, esto es porque si alguna vez la mano de cartas es corta o, o el no fantasma con esa mano no le vale, pues la puedes cartar, cambiar cartas, dar una otra. Un y coges siete. Sí, eso es. Eran siete. Y... te lo sabes, ¿eh? Te la has jugado bien, ¿eh? <ríe> bueno, pues nada. Este es otro, otro muy, muy recomendado para, para papis con niños. Yo este le hemos jugado con Carlota, que tiene seis años, ¿verdad? Sí. Y... y para diez, yo creo que... A ver, solo con niños, no. Tiene que haber, como os he dicho, sí. alguien que lleve el juego. Pero, bueno, sencillo. Sí. No tiene mucha complicación. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir, vamos a ver si alguien nos está preguntando cositas. Mira. Amor, ah, está Sandra, está... Mira, está Pablo. Pablo Waterford es... Es un amigo mío que yo le quiero un montón. Y Pablo es el protagonista del siguiente juego. ¿Sí? Mm -hmm. Bueno, mira, Pablo está teletrabajando y nos escucha de fondo. Está Luis Play, que bueno, a Luis pues, pues también le quiero un montón. Y de hecho, esta semana tengo partida con Luis. Sandra, que es una seguidora del canal y que está jugando ahora un montón. A ver si echamos una partida, Sandra. Loren, Loren. Yo te lo, un día te lo presentaré, pero es el que gana siempre los sorteos. No sabemos cómo lo hace, pero gana siempre los sorteos y también es muy majo, está siempre ahí. Dice que cómo te gusta jugar, que si te gusta más como fantasma o como vidente. Como vidente porque es como que juegas, no como el fantasma que no juega tanto. Juega mm. pero no hace tanto como... A mí me gusta más descubrir. Sí. El vidente, si juegas mucho como vidente, puedes, o sea, si juegas mucho como fantasma, puede quemarte el juego, ¿eh? Hay que... Recomiendo Hay que... que se rote. Sí. Vale, pues nada, seguimos el, con el siguiente. Sí. Pablo, este está pendiente que este te va a gustar. Dale. Daniel San Dragons, es el siguiente. De esto no entiendo nada. Yo de esto, que lo hable todo ella, porque lo único que sé es que lo saca Wizard, que, que originalmente viene de Has Hasbro Game o Gaming, y que lo han traído en España, pues la empresa de Pablo Waterford, que es un amigo y miembro del club también. Y, y que es un acierto, la verdad, porque Cayetana a este juego le ha dado muchísimo. Cuéntanos, porque yo aquí ya me callo, yo ya no digo nada y empieza tú, porque... A ver, ese es de edad de más de 14 años y de más de tres jugadores. Vale, esto es un, es un juego de rol, ¿no? Sí, es un rol. Y esto tiene que haber un máster. Sí. Y tiene que haberlo participantes. Sí. ¿Cuántas partidas has jugado a este? <risa> eh, cuatro. ¿Cuántas partidas has llegado a, a, a dirigir a la vez en el cole? Eh, cuatro, porque me lo he llevado y jugábamos eh, un día cada uno. Y jugamos, creo que eran seis por equipo o seis o cinco por equipo. La historia es que ya montó una historia en el cole que, que fue que los lunes tenía un grupo, los martes tenía otro, entonces en uno de los recreos se quedaban a jugar a, a, a Stranger Things, a Dan Jones. Ella dirigía la campaña de aquella manera, pero con sus métodos y con sus cosas, con sus apuntes y con su libro, con sus dados, ¿verdad? Y bueno, pues hasta los profesores nos, nos felicitaron por cómo organizaba las campañas y cómo en los días de invierno que el recreo pues salía al patio era peor. Cómo, ¿Cómo lo organizaba? Abre lo que lo vea la gente. Abre cómo es la mini, que es, que es porque esto está muy orientado a, a la campaña que jugaron eh, en la serie de Stranger Things. Sí, es, que es, estaban es jugando esa. a D&D. Es eso. Y aquí tenemos al Demogorgon, ¿no? Que tiene que quitar esto. Ah, sí, que tengo que quitar esto. Aquí tenemos a dos Demogorgon, ¿vale? Son las dos minis que trae, los, los dos dados. dados, que yo de esto no entiendo. Os digo de verdad que yo he jugado al rol, pero siempre ha sido dirigido. Yo no, entonces, pues eh, ellos tienen unas tiradas que, que me parece que el, el sistema de ID creo que son dados de 6, pero tampoco me hagáis caso, no entiendo. Vale, este, este es el reglamento. El reglamento. ¿no? Reglamento amigable, ¿eh? Para, para estar dos, dos semanas sin amigos. Vamos. Vale. Y esta Luego, es la aventura. Este ¿no? que es, sí, la aventura, que tienes que leértelo y depende de lo que hay. O sea, esta es la aventura que tú te lees y, bueno, esta es la aventura real que estaban jugando Mike, eh, como, como creo que Mike era el director de la campaña. Y... Eh, no, era Will. ¿Ah, sí? Will. Ah. Era Will. Bueno, y es súper chulo porque la verdad es que los textos, todo como... Eh, no, no, no. <risa> es, estos son... Will se disfrazaba. Es... 
son los dibujos que realmente salen en la serie. Esto sí, tiene eso licencia de Stranger Things y es jorobado que la tenga. Y estas son las hojas de personaje, ¿verdad? Sí, estas son así y te vienen... ¿Hay algunas que te vienen predefinidas o...? Sí, ¿no? Eh, sí, te vienen ya con las cosas hechas. Porque aquí, por ejemplo, pone... Un... Ah, es un bardo de nivel un 3. Bardo, Mira, eh... este se llamaba Crepúsculo Lara. El crepúsculo y otro era Lara y otro... Ahí está Violeta. Este, este es mago. mago. Este dulce, dulce y clara. Dulce clara. Y... Me hace una receta de un bollo. <risa> Y este no es este nada. nada. Vale, te vienen ya hojas y luego tú puedes hacerte la hoja de personaje que quieras, ¿no? Pues nada, tú cuéntame cosas de, de, este, de este juego de rol, cariño. Cuéntame. Um, ¿Qué? Este fue pues, una, una sorpresa, ¿verdad? Sí. Bueno, ella, ella es súper fan de, de Stranger sí, Things, sí. con lo cual eso también ayuda. Um, es, como dice Pablo, la mejor manera de iniciarse en el mundo de ID cuando tienes a críos de 10, 11, 12 que aunque no nos engañemos con esa edad ya han visto Stranger Things, que es la historia, pues, pues bueno, pues les llama la atención porque la, la serie ya les llama la atención y el mundo de ID, que en este caso Cayetana ya había jugado porque tú habías jugado una campaña completa de ID que te había dirigido José, José Auren en el club, entonces ella tenía una base y a partir de ahí fue adaptándolo sí. para montarlo en el cole, ¿verdad? Sí. ¿Qué va? ¿Tienes pensado hacer algo más con Dungeon? ¿Vas a hacer algo este año que viene en el cole? O qué vas a... No, porque ya la han jugado la mayoría y a lo mejor... Pues... Pablo, saca un segundo capítulo, coño, saca algo que ya lo han terminado, que tienen que jugar más. ¿Qué? Sí. No sé, a lo mejor monto una campaña y vosotros podéis hacerlo o algo. Sí, ¿Podría? estaría bien. O que nos dirigieras una partida en directo a, a Javi, a Jorge y a mí. Madre mía, no lo quiero ni pensar. En fin. Bueno, empecemos. Ranking. Ranking, Ranking de los tres que tenemos, sí. ¿vale? Entonces, hoy tenemos juegos que sé que te gustan mucho. Bueno, sí. es que llevamos una racha de que juegos que te gustan mucho. Entonces, de esta semana. A ver. Venga. Con el número tres. 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 Al patch, porque porque le he jugado mucho y... Y lo has quemado. Y ya le bueno, eso no quiere decir que no sea un juegazo, ¿eh? Para sí, mí, eso. os repito. Lo que os decimos siempre es que solo vamos a sacar los juegos que nos gustan. ¿Que no te ven? Sí, para nosotros es un juego. Para mí es un juegazo. Y como juego para iniciación, lo que os he dicho. Y yo creo que todos los que estáis en el chat lo hemos jugado, lo habéis jugado. Así que todos sabéis que es un buen juego de iniciación. Dale. Segundo. En el número dos. Bueno, en el número tres, Patchwork. Patchwork. Vale, en el número dos. Misterium. Misterium. Joder, pues Misterium ya. es uno de los más grandes para ti. Ya, y luego. Misterium. Es que este lo... a mí me gusta un montón, un montón. Vale. Aparte, es de mis favoritos. Misterium y Deide. A ver ahora lo más. ¿Y ahora qué? Porque la general, mm -hmm. te digo, está con el número 5, Tiny Towns. Cógelo. Con el número 4, Winspan. Con el número 3. Optimus, con el número 2, Azul, con el número 1, Mansiones de la Locura. ¡Ay, madre! ¡Ojo, ojo! <ríe> Ahí está. A ver si me ve. Vale. Quita, quítame a mí, que yo no quiero que me vean. A mí me tienen muy visto. Ahí, sí, sí, sí. Y ahora, coloca, coloca el patchwork si es que lo metes. Tú, si metes en, en el top 5, el patchwork. El patchwork no lo meto en el top 5. En, en tu top 5, vale. Pues el patchwork... Ah, no. Ah, no. <risa> vale, nada, el patchwork no se mete. En el número 2, Misterium. Misterium, ¿Entra en el Misterium sí que entra. Misterium entra, ostras, sale Tiny Towns. ¿Dónde entra? Aquí. ¿En el 3? Vale. No, en el 4. Ah, en el 4. Entonces, Tiny Towns se va. Tal vez. Me ha gustado mucho, pero bueno. Vale, entonces tenemos ahora Mansiones Azul, Optimus, Misterium, Wispan. Ojo. ¿Dónde metes al daño entra entramos? Te recuerdo que es el único juego que no ha jugado conmigo. No te digo más, no es por presionar. <risa> ¿Dónde lo pones? Este lo pongo aquí. ¿En el 3? Sí. Y sale Wispan. Sí. Wispan, a volar. Me ha gustado mucho, porque esos juegos, los que hemos echado los Ahora, juegos... Han, han, han entrado dos, de las tres. Sí. Pues mansiones... Y van a salir un montón. Azul... Más. 
de y de Optimus y Misterio. Y Misterio. La semana que viene, solo por un tema de organización, es que no sales, ponte, no sé qué. ¿Sí? La semana que viene voy a decir cuál hubiera sido mi top de todos los juegos que hemos hablado. Vale. Solo por decir. Solo los cinco. Sí, sí, por decir, pues el mío hubiera sido primero este, segundo este. Vale. Y otra cosa. Mira, Luceu dice que el Winspan es la mejor salida del año. Es que el Winspan tiene mucha gente que no le gusta. A nosotros sí nos gusta. A mí pero, sí que me gusta, pero... Pero no ver. para que gane todos los premios del mundo, porque ha ganado todos los premios del mundo. Y nada, pues... Si tenéis alguna pregunta, decirla. Sí, si tenéis preguntas, podéis ponerla en el chat del vídeo. En... Esto se va a colgar en YouTube. La semana que viene volveremos a hacer otro. No sé si iremos a ritmo de tres todas las semanas, porque a ritmo de tres todas las semanas... Eh, acabamos con acabamos con, con la legión de juegos que tenemos jugados pero bueno como vamos a cantar más ojo que voy a intentar que se meta en el mundo de V Rosenberg ¿eh? ya os iré diciendo que lo mismo empezamos con una agrícola seguimos con un caverna vamos a ver vamos a ver campos de Harl, de Arley, que es para dos ya veremos bueno pues nada más cositas mm, no sé ¿Ah? Pues sí. Vamos a quitar todo esto y ya nos despedimos sí, sí, sí. tranquilamente y así te pueden ver, ¿vale? Y a mí también. Bien. Vale. Pues nada, chicos, pues la verdad es que ha sido un súper placer estar ahí. Sí. Tenemos a 22 personas. Muchas Sorpresa gracias. para mí. Gracias para vos, a vosotros a por, por vernos. Muchas gracias. Sí. Pablo, todos, ¿vale? Y la semana que viene más, ¿no? Sí. Hay que jugar, que jugamos poco. Mm, no sé. Ya me dirás que te apetece jugar. ¿Tú sabes lo que es un Eurogame? Mm. Bueno, pues la semana que viene, como deberes, tienes que decir la definición de, de Eurogame, ¿vale? Pues y si lo si tienes que explicar. Ahora. Pero ahora no lo sabes, pero yo te lo voy a decir esta semana y tú vale. vas a investigar y a partir de ahí vas a ir diciendo lo que es un Eurogame. Mm. Vamos a ir vale. haciendo, sí, jueguito cada semana, porque si no, vale. ¿vale? Pues nada, chicos, un placer, encantado y hasta la semana que viene, ¿vale? Adiós. Adiós.